greetings, mortal. Are you ready to die? I've sailed the seas, fought my many demons. I've looked to gods in the skies. I've stood in hell, where many had to suffer. I stared the devil in the eyes. Walked many roads to witness ancient idols and found the great gates of fire. Hex je oproti heretikovi vyspelejšie fps ktoré sa poučilo zo svojich chýb. Prináša zložitejšie level design a premyslený systém hubov, ktorý ale nie každému môže sedieť. Teraz je len otázkou, je lepší heretik alebo Hexen? Hexen vznikol 30. októbra 1995, takže 10 mesiacov po Hereticovi. Bol vyrobený firmou Raven Software a ich minulosť som rozobral už v Hereticovi. Hexen vyšiel okrem DOSu aj na Mac, Sega Saturn, PS, Nintendo 64 a Windows. Zaujímavosťou je, že jeden save Hexena zožral celú memory kartu na PlayStation, čo bolo 15 slotov. Sila čo? Čo sa týka vývoja Hexena, ten bol tiež vyvíjaný na Nextepu, podobne ako Heretic a používal modifikovaný Doom Engine. Môžete sa pozerať hore a dole, či lietať a oproti Hereticovi tu môžete aj skákať, čo bola veľká novinka. V Doome nič z toho robiť nešlo, no vďaka GZ Doom môžete dnes skákať a krčiť sa vo všetkých vadovkách. Hneď na rovinu poviem, že Hexen sa mi páčil oveľa viac než Heretic. V prvom rade je to spôsobené jeho neuveriteľne temnou atmosférou, ktorá by sa dala porcovať sekačkom na ľad. Je tu hmla, ktorá sa formuje nad močiarmi, skrývajúcimi podvodných netvorov, padajúce listie zo stromov a máte tu čiastočne zničiteľné prostredie. Stromy, mozaiky v klaštore či súdy a výborné zvuky či hudbu, ktoré dokresľujú už dosť hutnú atmosféru. Príbeh pokračuje tam, kde skončil Heretic. Do Sparil, jeden z hadích jazdcov, bol porazený, no ďalší dvaja pokračujú v ničení svetov v rôznych dimenziách. Jedným z takýchto svetov je aj Kronos, svet Hexena. V ňom žijú ľudia a ich magia je oveľa silnejšia než tá elfská v Parthorise. V Kronose si ľudia uvedomujú, že ich magia je na jednej strane úžitočným nástrojom, ale na druhej veľmi mocnou zbraňou schopnou zničiť celý vesmír. Vďaka tomu uvedomeniu sa stali disciplinovanou spoločnosťou, ktorú vedie hrstka neľutosných vodcov a tí založili tri organizácie – Legiu, Arkanum a Církev. Legia zosobňuje ľudskú vojenskú silu využívajúcu brutálne magické zbranie, Arkanum je centrom vedenia a rozhoduje, kto bude mať prístup ku všetkým tajomstvám mágie a Církev je takým mostom medzi Legiou a Arkanom, čiže používa mocné zbranie spoločne s tajomnou mágiou. Tieto tri organizácie kontrolujú každý aspekt ľudského života vo svete Kronos a každá je vedená jedným človekom. Legiu vedie Zedek, Arkanum Arcimag Menelkir a církev Veľký Patriarcha Traductus. Týchto troch vládcov zláka Korax, druhý hadí jazdca na temné dary väčšného života a zakrátko dostane aj zvyšok ľudstva pod svoju kontrolu. Utiec dokážu len traja ľudia, bojovník Baratus, Mag Dedolon a klerik Parias. Kedy si slúžili pod vládcami troch organizácií, no teraz prisahali, že ich zničia a všetko ostatné, čo im príde do cesty. Vy si jedného z nich vyberiete a pôjdete zničiť Koraxa. Každá jedna postava je špeciálna a za ňu budete hrať celú hru. A dôležité je dodať, že každá postava má 4 unikátne zbranie, takže celkovo je v hre 12 zbraní. Pri prvom prechode odporúčam začať klerikom. Teraz poďme jednotlivo na povolania. Bojovník má najväčšiu rýchlosť pohybu, silu a brnenie, takže vás nepriatelia tak ľahko nezabijú. Počas hry môžete s každou postavou zbierať časti brnenia, ktoré vám zvyšia armor, no bojovník má minimum 3, pod ktoré nemôže klesnúť. Klerik má 2 a mag 1, len tak pre porovnanie. A takisto keď zoberiete brnenie, bojovníkovi dá najviac bonusu, klerikovi menej a magovi najmenej. Bojovník je veľmi priamo čiare povolanie, ako v každej hre. Zo začiatku používa ocilové rukavice a trojité kombo, po ktorom chvíľu trvá, než môžete znovu zautočiť. 
Základného Ejtina dá na 3 rany. Práve tretia rana má dvojité poškodenie. Druhou zbraňou je Timónova krátka magická sekera. Jej útoky míjajú modrú manu, rovnako ako druhé zbraňe ostatných postav, tretie zbraňe potom zelenú manu. Sekera má inak rýchly útok a Etina zabije na dve rany. V multiplayer je dosť populárna, pretože zabije hráča inštantne, ak nemá brnenie. Tretou zbraňou bojovníka je kladivo od platy. Ak nemáte zelenú manu, môžete ho používať na blízko, ak ju máte, kladivo môžete hádzať a po náraze vybuchne. A vtedy uberie najviac damage. Len si dajte pozor na kentaurov so štítom, ktorí dokážu kladiva odraziť. Ale tak títo šmejdi dokážu odraziť takmer každý útok, preto nikto proti nim rád nebojuje. K ultimátnym zbraniam sa dostaneme neskôr. Teraz poďme na mága. Ten je fyzicky najslabším hrdinom, čo sa týka brnenia, sily a rýchlosti, no môže používať mágiu. A hranie za neho je najťažšie, aj kvôli jeho zbraniam. Začníme prvou. To je vantka, podobná z heretika. Tam ste mali elfskú, tu máte zafírovú. Rozdiel je v tom, že na túto vantku máte neobmedzenú muníciu. A hodí sa aj proti kentaurom, pretože tí ju neodrazia. Strely prejdú cez nich. Takže je dobrá aj neskôr v hre, kde si nastakujete nepriateľov do rady za sebou a rýchlejšie ich zabijete. Druhou zbraňou sú mrazivé črepy. V dom terminológii by sa táto zbraň najlepšie dala prirovnať k brokovnici, ktorá zmrazí nepriateľa. Pozitívne je, že sa už znovu nerozmrazí ako v Duke Nukem 3D a keď zmrazíte nepriateľa vo vzduchu, tak ho zabije následný pád. Nevýhodou je, keď sa ocitnete v malom priestore, pretože zmrznutý nepriateľ zablokuje vaše ďalšie útoky. A takisto proti Kentaurom táto zbraň nie je dobrá. Tretou zbraňou je v podstate bleskové kúzlo. Vyvoláte veľký blesk, ktorý automaticky nájde cieľ a zabije ho. Vizuálne je to úplne luxusná zbraň, stačí sa pozrieť na žiariacie ruky. A táto zbraň je výborná proti Kentaurom, ktorí ju nemajú šancu odraziť. Klerik je posledným tretím povolaním a nakoniec som ho dal preto, lebo je z nich najvyváženejší a má najlepšie zbranie. Preto som si ho vybral na prvý prechod. Jeho prvou zbraňou je palcát, ktorý je veľmi slabý. Etinou zabijete na 6 rán. A ak budete hrať na predposlednú obťažnosť ako ja, nepriateľu už na začiatku bude toľko, že zabiť ich dlhšiu chvíľu potrvá. Budete sa modliť, kedy už konečne získate novú zbraň. Potom palcát už nepoužijete. Druhou zbraňou je hadia štavka. Podoba sa na kúšu z heretika a má podobné zelené strely. Keď s ňou strieľate na blízko, jej útok sa zmení. Uberie nepriateľom menej, no sa je z nich život a vám sa obnovuje, čo je super. Tretou zbraňou je ohňová búrka. Je to v podstate nasmerovaný plameň, ktorý po kontakte vybuchne. Hodí sa hlavne proti otravným močiarovým stalkerom a mágom. Ultimátnu zbraň má každá postava jednu. Ak ju chcete používať, musíte najskôr v hre nájsť jej tri časti. A potom mať dostatok modrej a zelenej many, pretože táto zbraň ich obe míňa naraz. Začneme tou najslabšou. Tu má bojovník. Je to meč so zelenou aurou, strieľajúci zelené energetické strely. Proti Kentaurom nepoužiteľná zbraň. A takisto sa nedá používať ako zbraň na blízko, čo je škoda. Ďalšou ultimátnou zbraňou je pekelná štavka mága. Vystreľuje červené krvavé orby, ktoré preletia nepriateľmi a náhodne vybuchnú. Výbuch je síce silný, ale mal kedy sa správne trafíte, respektíve strely sa trafia, pretože sú navádzané. Väčšinou sa sami zničia o stenu. Poslednou a mojou najobľúbenejšou zbraňou je klerikov Crucifix. Je to skutočná big fucking gun tejto hry. Stačí jeden výstrel a vyčistíte miestnosť od nepriateľov. Jedným výstrelom totiž vyvoláte štyroch nasraných duchov, ktorí rozsápajú na kúsky každého nepriateľa, ktorého uvidia. Dokonca dokážu prechádzať cez steny a útočia aj na tých, ktorých nevidíte. Jednoducho luxusná zbraň. Dajte si ale pozor na kentauru a mágov, ktorí dokážu duchov odraziť a poštvať proti vám. Poďme na obťažnosť. Na najľahšie hrač dostáva od monštier polovičné poškodenie a nepriateľov je oveľa menej. Takisto sa vám sama aktivuje urna pri nízkom počte života. Ja som hral na štvrtú obťažnosť 5, čiže na hard, kde pribudlo oveľa viac monštier. Na nightmare ich viac nie je, len sú rýchlejšie. A na najťažšej obťažnosti sa monštra nerespawnujú, ak to bolo v dum. Len sa približne raz za minútu niekde pri vás objaví etin, takže nikdy kompletne nevyčistíte level a nikdy nebude v leveli konečné číslo, koľko je vlastne monštier. Odporúčam hrať Hexena minimálne na ťažkú obťažnosť, pretože ostatné sú až moc ľahké a pri najťažšej obťažnosti budete cítiť, že s nepriateľmi bojujete a každý jeden vyhratý súboj si budete vážiť. Okrem toho využijete aj viac predmetov. Hexen je v rámci level designu úplne iná hra. Nebudete musieť vždy hľadať kľúče ako v klasických dumovkách a levely neodohráte za sebou. 
Budete hodení vždy do jedného z piatich hubov, ktoré vám otvoria ďalšie levely a medzi nimi môžete v rámci jedného centrálneho hubu cestovať portálmi. Každý hub má svoju tajnú mapu, do ktorej sa môžete dostať vtedy, keď sa vám aktivuje prechod do ďalšieho hubu. Prejdenie jedného hubu mi trvalo od hodiny a pol do dvoch hodín, len posledný piaty bol najkračší. Ten som prešiel za 3 čtvrte hodiny. Keď som si to tak rátal, vyšlo mi, že som Hexena prešiel za 8 hodín. Heretika mi tiež podobne trvalo dohrať, takže za mňa spokojnosť, čo sa týka dĺžky hry. Ak vám prišiel level design v Heretiku i prehľadný a čistý ako práve vypraté oblečenie, Hexenov je chaotický a plný blúdisk. No aj tak som chrochtal blahom. To, čo autori previedli s engineom je neskutočné a budú vám to stále ukazovať. Je to až šialene geniálne. Je tu veľmi veľa pohybujúcich sa stien, ktoré sa volajú poliobjekty. Doom Engine používal systém binárneho rozdeľovania priestoru pre rendering, takže nepodporoval pohybujúce sa steny. V Hexenovi, aby mohli pohybujúce sa steny používať, museli to šikovne obísť. Steny sú v skutočnosti úplne inde na mape, len sa renderujú na tom mieste, kde autory potrebujú. A dokážu urobiť aj zemetrasenie a zmeniť časť mapy. A pozrite sa na tú vlniacu sa vodu. A prekvapilo ma, že tu nie sú tajné miestnosti. Tak sú, ale nie sú označené ako secrety. Poďme si trochu predstaviť 5 obrých levelov a nepriateľov, ktorých budete ničiť. Opäť ako pri Heretikovi, ani pri Hexenovi som nehral rozšírenie Dead Kings of the Dark Citadel, ktorý pridáva 3 nové huby, takže si rozoberieme len pôvodnú hru. Rozšírenia si zahra možno niekedy inokedy, keď budem mať na ne chuť. Po výbere obťažnosti sa ocítate v takom menšom leveli, ktorý je v podstate tutoriálom, alebo ak chcete prologom. Level je veľmi jednoduchý. V kláštore nájdete zelený kľúč a tu si všimnite pohybujúcich sa stien. Tie sú v skutočnosti úplne mimo mapy a renderujú sa vám pred ksichtom. Ďalej musíte zazvoniť na zvon, aby sa vám aktivoval portál do prvého hubu. To mi pripomínalo Dark Souls. Z nepriateľov tu zatiaľ strednete dvojhlavých etinov a nebojte sa, nebudú to obri ako v Icemy Dale. Tých tu bude na posledných dvoch obťažnostiach až 40. Na prvých dvoch ich je o polovicu menej. A potom stretnete Afritov, otravné ohnivé vtáky. Sú dosť agilné a budú s vami po celú hru, rovnako ako etinovia, tak si na ich začnite zvykať. Atmosféra je úplne perfektná a ešte lepšie vyznie, ak hráte pôvodnú hru na dos s nízkym rozlíšením. To sa potom cítite ako v starom zatuchlom dungeone. V tomto začiatočnom leveli sa nachádzate v prvom hube a privíta vás Korax. Ten sa vám bude vyhražať vždy v každom novom hube až nakoniec skape a zavrie klapačku. Už prvý hub vám zamotá hlavu, pretože v ňom bude toľko portálov, že sa môžete ľahko stratiť. A vždy, keď stlačíte nejaký spínač, nebudete vedieť, čo otvoriť, takže si musíte v hlave zaznačovať miesta, ktoré vypadali podozrivo a i sa k ním pozrieť, či sa náhodou neotvorili. V tomto prvom hube stretnete troch nových nepriateľov. Prvým sú kentauri, ktorí dokážu odrážať vaše strely alebo blokovať útok na blízko. Používal som proti nim zelené fľaše, ktoré vypustili jed a dokázali ich dostať do stanu. U každého povolania majú ale iný efekt. Bojovník ich používa ako granáty a mag ako časovanú bombu podobnú na presypacie hodiny v heretikovi. Najlepšie sú u klerika, pretože neskôr tento jedovatý mrak môžete používať v kombinácii s ďalším predmetom, diskom odpúzovania. Ten dokáže odhodiť nepriateľov, ak sú pri vás blízko. Ak sa dotknú steny, tak stratia život a rovnako ak sa dotknú navzájom dvaja nepriateľia, tak začnú po sebe utočiť. Ak vypustíte zelený jed a hodíte ho diskom, ten sa dotkne nepriateľa a inštantne ho dokáže zabiť. Bosovia tento útok odrazia, čo je škoda. Ďalším nepriateľom v prvom hube bude had chaosu. Na podobnom jazde o jazdec chaosu dosparil, no tento had je oveľa ľahší. Problémom bude jeho ohnivý útok, ak nemáte zbraň na diálku, môže vám robiť problémy. A keď budete hrať za klerika, dlho nebudete mať zbraň na diálku, takže týchto šmejdov budete musieť umlatiť mackom. Tretím nepriateľom je nepríjemný ľadový Vendigo. Zabite ho rýchlo, pretože na vás bude strieľať ľadové črepy. 
Toto monštrum je ale nevyužité, pretože sa objaví len v prvom hube a potom som ho ešte niekde stretol, ale veľmi málo. Pred koncom prvého hubu môžete ísť do tajného levelu. Ten nájdete tak, že skočíte do vody pri začiatku, kde bol výťah. V tomto leveli je veľmi veľa nepriateľov a dá sa tu nájsť aj dobré brnenie. Hlavnou vedcou a dá sa povedať takou kuriozitou je, že tu môžete nájsť srdce do sparila, ktoré musíte dostať na podstavec. Je to odkaz na záverečného bossa v Heretikovi. Druhý hub mi dal tiež dosť zabrať. Nachádzate sa v tajomných lesoch a hmloch v zaliatých močiaroch, v ktorých čihajú nepríjemný stalkry. Fakt nepríjemná špinavá oblasť a správne stredoveka, pretože v nej nájdete aj hrad. A môžete tu nájsť Malotaura ako použiteľný predmet na vyvolanie, ale potrebuje dostatok priestoru, preto je najlepšie ho použiť v otvorených lokáciách plných monštier. Malotaur bol jedným z bossov na konci druhej epizódy Heretika a tu ho dostávate ako spojenca, čo je super. Z tých horších levelov spomínam Wastelands, kde musíte použiť mapu, aby ste sa nestratili, a potom Darkmare, v ktorom som hľadal asi pol hodinu jeden spínač a potom som zistil, že som ešte nepreskúmal studňu. Secret je tu veľmi krátky a v podstate v ňom môžete získať manu a život a otvoríte si dvere v čtvrtom hube. V poslednom leveli druhého hubu vás čaká ako miniboss mŕtva Viverna. Tu nie je ťažké zabiť, pretože sa dá zobrať lietanie a v dogfighte ju sundať. Čo sa týka lietania, to môžete nájsť na konci každého levelu a keď si ho aktivujete, vydrží vám nepretržite až do začiatku nového hubu. Je ale zbytočné, pretože v tom čase máte preskúmanú už celú mapu a rovnako tu nie sú žiadne tajné miesta, kde by ste sa inak nedostali. V treťom hube musíte nájsť 6 drahokamov. V druhej časti budete musieť nájsť a stlačiť 9 spínačov, tie sú rozmiestnené po troch leveloch. Takže dosť zložitý a ťažký level. Prvýkrát stretnete temných bishopov, lietajúcich magov. Streľajú pomalé strely, ktorým sa dá ľahko vyhnúť a ani vo väčšom počte nie sú ťažkí. Na konci tretieho hubu si zabujete konečne s poriadnym bosákom. Bude to demonický mag Heresiarch, ktorý sa ukázal na konci tretiej epizódy Heretika. Pôvodne to mal byť druhý hadí jazdec, teda brat Desparilla, no nakoniec z neho urobili len normálneho bossa. Ale aj tak je dosť tuhý. Má až 5000 HP, rovnako ako Korax, s ktorým budete bojovať v 5. HB. Má síce veľa života a zabiť ho vám zožerie veľa many, no jeho útokom je ľahké sa vyhnúť. Taktiež dokáže odrážať strely, keď okolo neho politujú fialové kocky many, preto dokáže odraziť aj ultimátnu zbraň klerika a duchov proti vám poštvať. Stačí si počkať, keď mu odrážanie vyprší a poslať na neho duchov. Účinný je na neho aj jed klerika, ktorý prejde aj cez štít. Keď má malo života, vtedy si okolo seba začne vyvolávať menších mágov. Štvrtý hub toho moc nového neprináša, čo sa týka nepriateľov. Budete musieť nájsť dve knihy a štyri ozubené kolieska a neskôr aj kľúče. A dostanete sa do hnusných stôk, kde budete zvyšovať hladinu výkalov. Už som čakal, kedy príde takýto level. Na konci hubu vás opäť čaká rovnaký boss ako v treťom hube. A tento raz som proti nemu poslal Maul Taura, no moc mi nepomohol, keďže všetky jeho útoky odrazil. Piatý hub je veľmi jednoduchý a priamočiari a prinesie nového nepriateľa, aké si oživlé mátohy, ktoré majú dosť nebezpečné navazané strely a dokážu nablízko vyžierať život. Vyriešite si jednoduché puzzle a navštívite hrobky svojich bývalých pánov, ktorých musíte zabiť a vziať si od nich artefakty, aby ste mohli navštíviť Koraxa. Ten nie je moc ťažký, pretože sa po levri nachádza dosť kalichov, ktoré vám obnovia plnú manu. Len pozor na pasce a navádzané strely. Výborne na neho platí štvrtá zbraň kniaza a keď si dáte nesmrteľnosť v podobe predmetu šachovej veže, súboj sa stane ešte ľahší. Z predmetov, ktoré som nespomenul, využijete napríklad vtipný porkalátor, s ktorým urobíte z nepriateľov prasata. V heretiku vy ste z nich robili kurčata, stále vás ale môžu zraniť. A nie je nad to urobiť prasce z magov, ktorí sú nad priepasťou. Topanky rýchlosti, vďaka ktorým dvakrát rýchlejšie bežíte, som vôbec nevyužil, rovnako ako pochodeň či urnu na obnovu života, keďže fialových flašiek som mal dosť. Hexen sa stal po vydaní úspešným, aspoň čo sa týka PC verzie. Ostatné až tak dobre prijaté neboli. Do augusta 97 sa spoločne s Heretikom predalo 1 milión kópií. Ja vám môžem Hexena s kľudom odporučiť, len čakajte zložitý level design a neustále hľadanie pak a spínačov. Najnovšie sa teším na nový titul v retro kabáte, ktorý sa volá Graven a mal by vysť budúci rok. Má sa jednať o duchovného nastupcu druhého Hexena. 
Túto hru vyvíja dánsky Slipgate Ironworks a ako vydavateľa má práve 3D Realms. By the way, budúci rok nás čaká oveľa viac remakeov výborných hier. Príde Sin, Rise of the Triad či Blade Runner, takže sa je na čo tešiť.